DeLonghi 4500 ESAM. Welcome to the show. <lacht> Servus Leute. Ja, der liebe Sebastian, der hat mir ein Geschenk gemacht. Der hat mir seine alte DeLonghi 4500 vorbeigebracht. Er hat sie angefangen zu zerlegen. Hat jetzt wohl doch dann nicht mehr so die Lust drauf gehabt und hat sie mir gegeben. Und ja, ich freue mich natürlich daher. Vielen Dank Sebastian, ich freue mich mega darüber. Ja, ähm, kleine Updates, äh, über 550 Abos, vielen Dank Leute, ähm, ich konnte mich noch gar nicht für 500 bedanken, jetzt sind schon wieder 550, super geil, vielen Dank. Von mir äh, war es in letzter Zeit ein bisschen, oder, oder von meiner Seite ist in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden, denn ich habe dummerweise mir ein Außenband im Fuß gerissen und äh, bin halt quasi gar nicht mobil. Also ich darf weder Fahrrad fahren, noch Motorrad fahren, noch Vespa fahren, noch irgendwie anders da vor die Tür gehen. Und äh, wenn du halt nichts benutzt, dann, dann gibt es halt auch nichts zu machen. Und mir fällt halt immer wirklich die Decke auf den Kopf. Und darum bin ich ganz, ganz froh, dass diese Kaffeemaschine jetzt hier ist und ich halt, halt irgendwas zu tun habe, weil das jeden Tag zu Hause rumlungern und, und nichts unternehmen, das ist halt einfach nicht meins. Und ich gehe bei solchen Sachen kaputt. Und darum bin ich jetzt ganz froh, dass es was zu schaffen gibt. Ja, an dieser Stelle sei aber noch gesagt, dieser YouTube-Channel, Dorfgarage, das ist kein äh, Kaffeemaschinen-Channel. Also der primäre, ähm, der primäre Themenpunkt liegt hier immer noch bei Fahrzeugen und Motoren und nicht bei Elektrotechnik und Kaffeemaschinen. Aber ähm, es ist halt auch in gewisser Weise Schrauben, darum mache ich das, darum zeige ich das auch. Aber keine Angst für die Leute, die mich abonniert haben wegen Motorrad und Vespa. Ähm, das ist primär immer noch ein Motor-Channel sozusagen, ein Fahrzeug-Channel. Und da wird in Zukunft auch wieder Fahrzeugstuff kommen, keine Angst. Kaffeemaschine, das wird jetzt wieder ein paar Teile werden. Ich weiß nicht, wie viele Teile. Aber das Vorgehen ist genauso wie bei der anderen Maschine, die wir zusammengebaut haben. Das heißt, mit dem Unterschied, dass wir hier weniger auseinanderbauen müssen, die Maschine wird komplett zerlegt, wird komplett gereinigt. Alle Wasserleitungen, Schläuche werden erneuert. Heizungen müssen wir hier auch mal durchprüfen. Die hat nämlich zwei Heizungen, aber dazu später. Und dann halt wieder zusammengeschraubt. Falls die Maschine nicht funktionieren sollte, kommt sie halt auf den Schrott. War es ein bisschen Spaß und ist halt so. Das ist immer ganz gut, wenn man eh ein altes Ding hat, so eine Herangehensweise zu haben. So, ja komm, wenn es halt nicht funktioniert, ist es halt so. Weil zum jetzigen Zeitpunkt ist sie ja auch kaputt. Und da ist halt nichts verloren. Und dann hat man auch nicht so die Hemmschwelle, sowas zu öffnen oder sowas auseinanderzuschrauben. Ist zumindest so meine Erfahrung. Und ja... Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Rundumschau, um den neuen Star Dash Hawk quasi sozusagen und gucken mal auf den ersten Blick, was uns denn so auffällt. Ja, man muss sagen, die DeLong, die 4500, die war mal richtig, richtig teuer. Also eine Rechnung vom Kauf ist mit dabei, die hat tatsächlich mal 800 Euro gekostet. Ist allerdings auch schon viele Jahre her, muss man auch dazu sagen. Und ähm, es hat natürlich auch einen Grund, warum die Maschine teurer ist als eine normale 3000er Serie. Und zwar hat die halt so, so, so ein Minz- so und Milchschaumfunktion. Also ich weiß selber nicht genau, wie es funktioniert, weil ich ja so eine Kaffeemaschine noch nicht habe. Aber man hat halt hier einfach einen Tank. Da kommt wohl dann später die Milch rein. Darum hat die dann hier quasi auch nochmal separat wohl eine Pumpe und eine Heizung allein für die Milch. Das heißt, das ist eigentlich die große Änderung zu den ESAMS 3000, die wir so haben. Ansonsten kommt das hier drauf. Ich glaube, das ist dann die Dampfdüse. Ich bin mir nicht sicher. Auf den ersten Blick sieht das Ganze alles so ein bisschen runder aus. Auf den zweiten Blick kommt uns doch diese ganze Kaffeemaschine sehr, sehr bekannt vor. Wir drehen mal die ganze Maschine. Und ja, was soll ich sagen? Der komplette Body ist 1 zu 1 der die Baukastensystem. Und gerade das ist ja das Geile, was ich so super geil finde, weil so ist nämlich unsere Ersatzteilversorgung äh, gewährleistet. Und ähm, ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, dass mehrere Maschinen oder mehrere Modellen, egal ob hochwertig oder, oder ähm, nicht so hochwertig, äh, gleiche Teile verbauen. Ich finde es sogar gut, weil jedes Mal, wenn hier separate Teile gebaut werden für ein Produkt, das nur in dieser Serie zum Einsatz kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Produkt oder dieses Ersatzteil in zwei Jahren nicht mehr hergestellt wird, dann steht man da. Hier hat man Malwerk, Heizung oben, Vielleicht sogar die Platine, wobei die ein paar Sonderfunktionen hat. Oder hier hinten der Antrieb, die Pumpe, das ist alles gleich. Und das heißt, selbst in zehn Jahren, wenn hier was kaputt sein soll, bekomme ich immer noch Ersatzteile. Und das finde ich persönlich extrem lobenswert. 
Der große Unterschied, was wir hier sehen, neben unserer Heizung hier oben, was wir ja auch bei unserer anderen DeLonghi 3000 haben, haben wir jetzt hier noch eine zweite Heizspule. Und das muss wohl für die Milch sein. Wie gesagt, ich bin kein Kaffeemaschinenprofi. Ähm, ich kenne das Modell jetzt auch nicht. Ich habe mich auch jetzt nicht online da eingelesen. Ich mache das bei Schnauze. Aber da sieht man mal ganz stark nach einer Heizung für die Milch aus. Ansonsten ist es relativ gleich. Wir haben die Pumpe, wir haben hier das Überdruckventil, wir haben Druckleitungen, die zur Heizung vorgehen. Wir haben hier, ähm, wir haben hier das Überdruckventil, hier den Ablauf. Ich vermute, dass das hier hinten auch noch eine Pumpe ist. Hier gehen nämlich auch nochmal separat Druckleitungen dran. Aber das sehen wir alles, wenn wir das Ding auseinandernehmen. Ansonsten die gleiche Seite mit dem Malwerk. Wie gesagt, das ist uns allen bekannt. Das ist alles, ich würde sagen, wirklich fast eins zu eins gleich wie bei der ESAM 3000. Ja, wie gesagt, Maschine ist teilzerlegt. Ja, großer Unterschied ist halt noch zur ESAM 3000, dass die ein Display hat. Ich persönlich bin ja gar nicht so der Freund von Displays, weil äh, eine LED und ein Schalter kann ich ja verwechseln. Ein Display muss aktiv angesteuert werden. Das heißt, da sitzt viel mehr Elektronik im Hintergrund. Ich meine, die Teile kriegt man auch als, als Ersatzteil. Das ist jetzt nicht das Problem. Mir sind jetzt hier keine Defekte bekannt. Ich vermute, dass alles funktioniert. Und wenn nicht, dann wird die Maschine halt irgendwann vielleicht wieder funktionieren. Ja, die Frontbänder ansonsten ist relativ schwer. Lässt sich aber hier hinten aufschrauben. Müssen wir mal gucken ob wir das silberne Bauteil quasi rausbekommen, denn ich gehe hier vor wie bei der anderen Aufbaureihe, ich schmeiße alles erstmal in die Spülmaschine bei 70 Grad, da werden dann zum einen Bakterien getötet, zum anderen aber auch Fette äh, werden hier abgewaschen und das Ganze sieht halt einfach relativ neu aus. Ja, das Gehäuse an sich, wie gesagt, es sieht eigentlich alles aus wie bei der ESAM 3000. Einzige Änderung beim Deckel ist, dass wir hier eine Metallplatte haben, aber auch so, der Deckel, der ist 1 zu 1 gleich. Ich bin mir sogar zu 95% sicher, dass ich hier das komplette Gehäuse einfach auf die ESAM 3000 bauen könnte. Der Deckel ist hier eingeklebt. Das heißt, es könnte vielleicht Probleme geben in der Spülmaschine. Ich mache es aber trotzdem. Und hier gibt es wohl noch einen Maserpunkt, denn wir haben hier einen Gewindestift. Auf der anderen Seite sehen wir nichts. Aber da das Metall ist, könnte das natürlich theoretisch Strom leiten. Zum Beispiel der Strom, der auf der Heizung aufliegt. Und darum brauchen wir, damit unser Schutzleiter funktioniert, einen, Masse, äh, einen Erdungspunkt. Das ist sehr wahrscheinlich dann hier. Hier wird der PE-Schutzschalter angeschraubt und dann sollte das passen. Ja, die Schublade vorne sieht auf der Heckseite genauso aus wie von der ESAM. Die Vorderseite ist etwas runder. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, obwohl das Ding rund ist, dass die in die ESAM 3000 reinpasst. Und hier ist auch komischerweise der Schwimmer falsch rum. Ich weiß nicht warum, aber in jeder Kaffeemaschine, die ich bisher gesehen habe, ist immer der Schwimmer falsch rum. So muss der Schwimmer rein, damit man den auch sieht später. <lacht> naja, gut, aber egal. Wie gesagt, das kommt alles in die Spülmaschine. Die Seitenteile sind 1 zu 1 gleich. Da habe ich jetzt rein aus Interesse auch schon geguckt. Die sind wirklich 1 zu 1 gleich. Gleiches Prinzip. Wir haben hier oben unsere Haifischzähne. Das heißt, das wird später so eingeknickt. Das kommt auch alles in die Spülmaschine. Dann sollte das wieder relativ sauber werden. Ja, jetzt wird es interessant. Der Sebastian hat ja schon angefangen, das zu zerlegen. Und der Sebastian ist genauso ein Schrauber wie ich. Das heißt, er ist da mit Sicherheit nach dem Muster vorgegangen und hat alle Schrauben irgendwo separat aufgehoben. Denn so hätte ich es gemacht. Wir sehen, unser Wohnbehälter ist auch geschraubt. Das heißt, es ist genauso wie bei der alten ESAM, die wir aufgebaut haben. Und ich sehe hier auch schon Dosen. Ha, sage ich ja. Tja, wir Dorfkinder, wir sind halt einfach Schrauber. Da weiß der eine, wie der andere tickt. <lacht> Nein, äh, ja doch, aber oft top. Das ist der Mitteldeckel. Da kommt auch die Spülmaschine. Ups. So, das ist die Brüheinheit, die hat Sebastian auch zerlegt. Ach, dann hat er die Teile alles separiert, sehr geil. Okay. Die Brüheinheit zeigt also wie meine ganz schöne Gebrauchsspuren. So, dann haben wir hier noch den Halter der Brüheinheit, die restlichen Teile. 
Das ist jetzt extrem interessant. Der Fingerschutz fürs Malwerk, der war ja bei meiner Maschine auch so grau. Und hier ist das schon wieder so. Das heißt, hier muss irgendwie ein Fehler am Kunststoff sein. Wenn zwei Fingerschutze oder zwei Kunststoff, keine Ahnung, genauso aussehen, dann deutet es doch eher darauf, dass der Kunststoff irgendwie Probleme hat. Aber gut, da muss ich mal raussuchen, wo ich ihn damals bestellt hatte, weil mein Shop für die Ersatzteile hatte das Teil nicht. Das habe ich dann separat noch meinem anderen Shop bezahlt und musste nochmal separat Versandkosten zahlen. Aber wie gesagt, das ist bei der Maschine egal. Also ich, ich kaufe da die Ersatzteile und da kommt das Ding auch mit neu. Ja, dann haben wir hier noch das kleine Sieb und natürlich den, äh, ja, Tesa Pad. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Deckel und den Löffel. Ich zeige den Deckel jetzt nicht von der anderen Seite, weil da ist irgendein Aufkleber von irgendeiner so ähm, Reparaturwerkstatt drin. Und auch wenn da oben Werbevideo steht, machen wir hier keine Werbung. Wir sind auch nicht gesponsert. Gut, ich glaube, das war es auch schon wieder im Großen und Ganzen. Ja, das soll es erstmal für den ersten Teil gewesen sein, quasi ein Vorstellungsvideo. Ähm, ich tue die ganzen Gehäuseteile jetzt schon in die Spülmaschine werfen. Wie gesagt, vorgehen wird eins zu eins gleich wie bei der anderen Maschine. Dann sind die sauber und ich kann die erstmal aus dem Weg räumen. Jetzt ist das so, dass mir halt mein Nachbar morgen erstmal ein paar Utensilien mitbringen muss. Unter anderem Desinfektionsmittel, ein bisschen Schwämme oder so, weil ich kann aktuell gar nicht einkaufen fahren. Also ich bin wirklich null mobil mit diesem Bänderriss. Und äh, ja, das heißt, ich bin jetzt aktuell leider auf andere angewiesen. Ich hasse sowas ja auch immer. Aber äh, dann vermute ich, dass relativ zeitnah die Baustelle beginnt. Ich gehe davon aus, dass nächste Woche Sonntag dann schon das nächste Video kommt. Und dann werden wir das Ding vermutlich schon zerlegen, Ersatzteile aufschreiben und dann reinigen. Leute, wie gesagt, vielen Dank für über 550 Abos. Sebastian, vielen Dank für die Kaffeemaschine. Also du tust mir hier wirklich einen Tag erleichtern, weil... Du weißt es, ich kann einfach nicht zu Hause ruhig da sitzen, da gehe ich kaputt. Darum vielen Dank für die Kaffeemaschine. Und äh, ja, falls ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Gebt mir ein Like, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten guckt mal die anderen Playlists durch. Und ich sage bis dahin, macht's gut. Ciao.